ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ലേണിംഗ് ട്രസ്റ്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ഖാദി എൽ ഡി സി എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എൽ ജി എസ് മെയിൻസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പരീക്ഷകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന് ഉടമയായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന് ഉടമയായത് ആരാണ് ഉത്തരം മരിയ ബെന്യാസ് മൊറേറ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ ഭരണവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം നിയന്ത്രണാതീതമായതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രാജ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ ഭരണവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം നിയന്ത്രണാതീതമായതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രാജ്യം ഉത്തരം പെറു ഉത്തരം പെറു ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടറികളാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം പ്രസിഡന്റിന്റെ ദിന ബലുവാർട്ടിനെതിരെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് തലസ്ഥാനമായ ലിമയിലും മറ്റ് മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലും പെറു സർക്കാർ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പെട്രോ കാസ്റ്റിനയോയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ദിന ബൊല ബൊലുവാർട്ടിനെ അധികാരമേറ്റത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വിശ്വസുന്ദരി കിരീടം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആരാണ് ആർ ബോണി ഗബ്രിയേൽ അമേരിക്കക്കാരിയാണ് ആർ ബോണി ഗബ്രിയൽ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വിശ്വസുന്ദരി മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടറൂടെ നമുക്ക് നോക്കി പോകാം എഴുപത്തി ഒന്നാം മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടിയത് എഴുപത്തി ഒന്നാം മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം ലഭിച്ചതാരാണ് അമേരിക്കയുടെ ആർ ബോണി ഗബ്രിയേലിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് എൺപത്തി നാല് രാജ്യങ്ങളെ പിന്തള്ളിയാണ് ആർ ബോണി ഇടം നേടിയത് എൺപത്തി നാല് രാജ്യങ്ങളെ പിന്തള്ളിയാണ് ആർ ബോണി ഈ ഇടം നേട്ടം കൈ നേടിയത് നോക്കാം രണ്ടാം സ്ഥാനം അതായത് ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അമാണ്ട ഡുണ്ടമൽ വെനിസേലക്കാരിയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം അഥവാ സെക്കൻഡ് റണ്ണർ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രിയ മാർട്ടിനസ് ആണ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ എഴുപത്തി ഒന്നാം മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിച്ചത് ആരാണ് ദിവിതാ റായി ഉത്തരം ദിവിതാ റായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരം നടന്നത് എവിടെയാണ് ന്യൂ ഓർലിയൻസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സിലെ മത്സരം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എൽ സാൽവഡോർ അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ചെറുധാന്യ വർഷമായി ആചരിക്കുന്ന വർഷം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ചെറുധാന്യ വർഷമായി ആചരിക്കുന്ന വർഷം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി ഹൈഡ്രജൻ പവേർഡ് ട്രെയിൻ അവതരിപ്പിച്ച രാജ്യം ചൈന ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി ഹൈഡ്രജൻ പവേർഡ് ട്രെയിൻ അവതരിപ്പിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ചൈന അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം വ്യാഴം ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് വ്യാഴം ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ജൂപ്പിറ്റർ ഐ സി മൂൺസ് എക്സ്പ്ലോറർ വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായ ഗ്യാനിമിഡ് യൂറോപ്പ കാലിസ്റ്റ എന്നീ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലെ ജലസാന്നിധ്യവും വാസയോഗ്യതയും പഠിക്കുകയാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ചോദ്യം നോക്കാം വ്യാഴ ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ജൂപ്പിറ്റർ ഐ സി മൂൺസ് എക്സ്പ്ലോറർ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗതയിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാമതെത്തിയ രാജ്യം
ആർജേഡൻ രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റത് ഉത്തരം ക്രിസ് ഹിപ്പിൻസ് ഉത്തരം ക്രിസ് ഹിപ്പിൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം വെൽക്കം ക്രോപ്സ് എന്ന അഭയാർത്ഥി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം വെൽക്കം ക്രോപ്സ് എന്ന അഭയാർത്ഥി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ഉത്തരം അമേരിക്ക ഉത്തരം അമേരിക്ക ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി മണലിൽ നിർമ്മിച്ച ബാറ്ററി സ്ഥാപിച്ച രാജ്യം ഫിൻലാൻഡ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി മണലിൽ നിർമ്മിച്ച ബാറ്ററി സ്ഥാപിച്ച രാജ്യം ഫിൻലാൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വേൾഡ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പുറത്തുവിട്ട പട്ടികപ്രകാരം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ നടൻ ഉത്തരം ഷാരുഖ് ഖാൻ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന റൺസ്റ്റോൺ കണ്ടെത്തിയ രാജ്യം നോർവേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന റൺസ്റ്റോൺ കണ്ടെത്തിയ രാജ്യം നോർവേ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് പീറ്റർ പാവേൽ ഉത്തരം പീറ്റർ പാവേൽ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ ബാൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ ബാൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി ആദിത്യ സുരേഷ് ഉത്തരം ആദിത്യ സുരേഷ് അടുത്ത ചോദ്യം കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അയൽക്കൂട്ട കൂട്ടായ്മ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അയൽക്കൂട്ട കൂട്ടായ്മ ഉത്തരം ചുവട് ഉത്തരം ചുവട് അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാ ആദിവാസികൾക്കും അടിസ്ഥാന രേഖകൾ നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജില്ല എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് എല്ലാ ആദിവാസികൾക്കും അടിസ്ഥാന രേഖകൾ നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജില്ല എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് എവിടമാണ് വയനാട് കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയ്ക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം ലഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം അരൂർ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നീളം വരുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് അരൂരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ വീടുകളിൽ പൈപ്പുകളിലൂടെ പാചകവാദം എത്തിക്കുന്നതിനായി കേരള സംസ്കാ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ വീടുകളിൽ പൈപ്പുകളിലൂടെ പാചകവാദം എത്തിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി നോട്ട് ചെയ്യുക സിറ്റി ഗ്യാസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ വീടുകളിൽ പൈപ്പുകളിലൂടെ പാചകവാതകം എത്തിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി അടുത്ത ചോദ്യം ആ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടറികളിലൂടെ പറയാം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതക എൽ സി എൽ സി എൽ ജി ലിക്വിഫൈഡ് കംപ്രസർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നാണ് ഫുൾ ഫോം ഇത് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യമായി കൊച്ചുവേളിയിലും ചേർത്തലയിലുമാണ് ആരംഭിച്ചത് സിലിണ്ടർ വേണ്ട അപകട സാധ്യതയില്ല മലിനീകരണമില്ല എന്നതാണ് സിറ്റി ഗ്യാസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏതു ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എല്ലാ വർഷവും കുടുംബശ്രീ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏതു ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എല്ലാ വർഷവും കുടുംബശ്രീ ദിനമായി ആചരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഉത്തരം മെയ് പതിനേഴ് ഉത്തരം മെയ് പതിനേഴ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ കേരളത്തിലെ നോറോ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച ജില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ കേരളത്തിൽ നോറോ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച ജില്ല ഏതാണ് ഉത്തരം എറണാകുളം ഉത്തരം എറണാകുളം അടുത്ത ചോദ്യം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആർത്തവ അവധി അനുവദിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ സർവകലാശാല ഉത്തരം കുസാറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് കുസാറ്റ് അഥവാ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥാപിതമായത് കുസാറ്റിന്റെ പ്രഥമ വൈസ് ചാൻസലർ ആരാണ് പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് കുസാറ്റ് സ്ഥാപിതമായത് കുസാറ്റിന്റെ പ്രഥമ വൈസ് ചാൻസലർ ആരാണ് പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അടുത്തത് നോക്കാം കുസാറ്റിന്റെ നിലവിലെ വൈസ് ചാൻസലർ ആരാണ് പ്രൊഫസർ കെ എൻ മധുസൂദനൻ പ്രൊഫസർ കെ എൻ മധുസൂദനൻ ആണ് കുസാറ്റിലെ നിലവിലെ വൈസ് ചാൻസലർ അ
സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ ആരാണ് ഗവർണർ ആണ് സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ ഗവർണർ ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ സൗജന്യ ആപ്പ് ഉത്തരം വിദ്യാവാഹൻ ഉത്തരം വിദ്യാവാഹൻ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ സൗജന്യ ആപ്പാണ് വിദ്യാവാഹൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ആപ്പിന്റെ പ്രകാശനം നടത്തിയത് കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ആന്റണി രാജു ആണ് കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ എസ് ശ്രീജിത്ത് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടുകളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസിന് വേദിയായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസിന് വേദിയായത് എവിടമാണ് കണ്ണൂരാണ് ഉത്തരം കണ്ണൂർ അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുതുതായി പുറത്തുവിട്ട അപൂർവ രോഗങ്ങളുടെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇടം പിടിച്ച ആശുപത്രി എസ് എ ടി ആശുപത്രി തിരുവനന്തപുരം അടുത്ത ചോദ്യം കേരള ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരികം യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് ഉത്തരം സജി ചെറിയാൻ അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ജില്ലയായി മാറുന്നത് രാജ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത നേടുന്ന ആദ്യ ജില്ലയായി മാറിയത് എവിടെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് ഉത്തരം കൊല്ലം ജില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട അമ്പത്തിരണ്ട് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇടം പിടിച്ച ഏക സംസ്ഥാനം ഉത്തരം കേരളം ഉത്തരം കേരളം ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട അൻപത്തിരണ്ട് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇടം പിടിച്ച ഏക സംസ്ഥാനം ഉത്തരം കേരളം അടുത്ത ചോദ്യം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഹൈജീൻ റേറ്റിംഗ് ആപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സംസ്ഥാനം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി ഹൈജീൻ റേറ്റിംഗ് ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് ഉത്തരം കേരളം അടുത്ത ചോദ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ പുന്നകൈ എന്ന പേരിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി ഉത്തരം മന്ദഹാസം ഉത്തരം മന്ദഹാസം അടുത്ത ചോദ്യം വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മലയാളി സംഘടനയായ ഫോക്ന ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച മന്ത്രിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് ഉത്തരം മുഹമ്മദ് റിയാസ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മലയാളി സംഘടനയായ ഫോക്ന ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച മന്ത്രിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗുണ്ടകളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ കേരള പോലീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതി ഗുണ്ടകളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ കേരള പോലീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതി ഓപ്പറേഷൻ ആഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആഗ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഉത്തരം കെൽട്രോൺ ഉത്തരം കെൽട്രോൺ അടുത്ത ചോദ്യം ബേപ്പൂരിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരകം അറിയപ്പെടുന്നത് ബേപ്പൂരിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരകം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ആകാശമിട്ടായി ഉത്തരം ആകാശമിട്ടായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിദേശത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അന്തർദേശീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതും പുരസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അത്രമാത്രം അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ താങ്ക് യു